To co? Wracamy do pracy, nie? Obiecałem wam, że będzie kolejny odcinek dość szybko. No i słowa dotrzymuję. Pracę i do cały czas nad tą strugnicą. Tutaj najmniejsza moja, słuchajcie, ulubiona pilarka ostatnimi czasy. Niesamowicie poręczna, jak widzicie, przy tej grubości materiałów. A jeszcze tym bardziej cięcie w poprzek, w łukien, To jest dla niej żaden problem. Ale muszę jej tutaj tak ciąć na dwa razy, bo nie starcza niestety zasięgu tarczy. Tutaj jest chyba do 40... Tak, do 40 mm. No a tutaj materiał mam w granicach chyba 50... 53. No, pilarka się zasłużyła, że jest dwa razy pokazane. No ale dobra, niech tak zostanie. Następnie już przechodzimy do... Tak jest. Do wyrówniarki. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale przy tak szerokich materiałach ten materiał stawia drewno tak stawia opory przy przesuwaniu, że ciężko to przesunąć, nie? Że ślizga mi się, przy, przynajmniej mi ślizga się to i muszę się trochę namęczyć zawsze. Wolę jednak węższe elementy strugać na wyrówniarce. No na sztorc to już żaden problem jest za co popchnąć, nie? Za, za tył materiału, więc to już nie problem. Raz, czasami dwa razy to zależy, jaki gruby zbiór stosuję. Tak jest. Maszyna obok i grubościówka. Najpierw nasz torc. W sumie tutaj ona różne trochę grubości były, więc w jednej był trochę mniejszy zbiór, trochę dróg, trochę, trochę większy. A później już na płasko i strugamy to na określony, określony wymiar. Tutaj te osoby, które nie miały do czynienia z tym wałem Silent Power, żałujcie. Zresztą właśnie. Specjalnie później pokazałem jeszcze o teraz. Kiedy się ściśnie tak przez strugane elementy, faktycznie, słuchajcie, jesteście w stanie zgubić oko, że oszukać oko, może powiem tak, oszukać oko, że nie jesteście w stanie zobaczyć miejsca połączenia. No i tutaj chyba odciąg wiórów nie działał. <śmiech> Coś tak mi się wydaje. Dobra, te dwa elementy docięte na wymiar na pilarce i teraz sobie to sklejamy wszystko razem. <śmiech> Trochę kleju. No muszę ten wałek, muszę się postarać o szerszy wałek zdecydowanie, bo coraz więcej tych elementów właśnie w granicach 100 mm mi się trafia i ten, który mam, 80 już jest za wąski. Wszystko w prasę. Teoretycznie no, dwa elementy mógłbym spokojnie ścisnąć na, na stole a ściskami płaszczyznowymi, ale ta prasa przynajmniej nie, nie wadzi. Nie? Zawsze mam wtedy jakby miejsce pracy na stole, a to spokojnie sobie wysycha. I tutaj dodatkowo dałem te dwa ściski właśnie ręczne. One trochę dociskają jakby z drugiej strony. Dobra. Przeskok na strudnik, strugnicę i tutaj zaczynamy trasować miejsce połączenia. Muszę... Widzicie ten biały, bukowy element. On nie jest jeszcze... Czy klonowy, klonowy element nie jest jeszcze docięty na długości. I na razie sobie trasuję elementy, gdzie przyjdzie ta najdłuższa śruba tutaj. Ta 400, 460. Ponieważ... Tutaj chciałbym jakby, no widzicie, mam tam te otwory na imaki i muszę oczywiście minąć to miejsce, a dodatkowo jeszcze będę chciał tutaj dodać dwa kołki. One się za chwilę pokażą. Będziecie widzieć, w którym miejscu te kołkowania chcę wykonać. 
jak to też się mówi, nie? że dwa razy mięsza, raz tni. Dlatego czasami właśnie więcej czasu spędzam na tym trasowaniu, żeby tam jednak miejsca pomyłki już na pewno nie było. No i dobra, tutaj znowu wyrówniarka z jednej strony, z drugiej strony. Nie jest zgadna. Później będzie maszyna jaka? Grubościówka, wiadomo. A widzieliście przed chwilą, jak też wióry strzelały w kamerę. Nie wiem, czy ktoś zwrócił na to uwagę. Stąd też zawsze mówię, że przy wyrówniarce również jednak te okulary na nosie powinny być. 10 razy się uda, czy tam 100 razy się uda, a ten 101 się nie uda i dostaniemy właśnie gdzieś tam po twarzy, po co ryzykować. Dobra. Tutaj przestrugane, docinam sobie to na wymiar. Właśnie, kątownik w rękę, ponieważ zauważyłem chyba w jakimś wcześniejszym elemencie, że jednak gdzieś mi kąt uciekł i to nie, nie wiem, stopień czy dwa stopnie, ale przy dokładaniu dwóch elementów razem do siebie zauważyłem, że któraś krawędź nie do końca dochodziła, więc wolałem się upewnić, czy... Na 100% wszystko jest ok. No i właśnie, ten element środkowy pomiędzy strugnicą o samym stołem, a klonem, tam właśnie, gdzie będzie środek tej śruby długiej, ten element właśnie będę chciał pozycjonować na kołkach. Ale to zaraz Wam jeszcze pokażę. Ten element, który teraz strugam, on, on się wcześniej kleił, to jest element to będzie, powiedzmy, tył strugnicy, czy drugi bok, może tak. Trochę strugania, później w grubościówkę znowu. I mamy wtedy na pewno te wszystkie kąty zachowane. No tutaj kluczowe jest to, żeby te elementy były o przekroju prostopadłą ścianą. Nie może się tutaj nam pojawiać jakiś inny kąt niż 90 stopni. No i dobra. Pomierzyłem, pomierzyłem, potraskałem. W końcu mogę ciąć ten element klonowy. Tutaj dałem bodajże około 1 mm zapasu. W nim wiercę otwór, żeby zagłębić otwór łba tego duże, dużego i długiego wkręta. Czyli tutaj tradycyjnie. Później w środek. Ten, te piloty się zgadzają, więc tutaj łatwa sprawa. I mamy otwór przelotowy już z pogłębieniem na łepek. Aha. No i teraz robimy już właśnie kołkowania. Tutaj Pięknie ustawiłem kamerę, a później ją pięknie zasłoniłem ramieniem. Sorry. Właśnie, tutaj wychodzą minusy pracy w pojedynkę. Monitor podglądowy też również był za mną, więc nie miałem pojęcia, że zasłaniam. Dlaczego kołki? Ponieważ one mają najmniejszy luz. Tutaj nie ma opcji przesunięcia ani w górę, ani w bok. Kiedy wykonam dwa takie odwierty, przepraszam, jeden odwiert na dwa kołki, rozstaw oczywiście 32, kołki tutaj będą 12 mm i trzeci odwiert to będzie właśnie odwiert w tym elemencie łączącym sam blat i ten docisk tutaj niestety musiałem już kombinować trochę otwór najbardziej jak gdyby Czyli powiedzmy poziomo wyszedł, tak pomyślałem, że wykonam to jednak na wiertarce poziomej. Będzie najbardziej równoległy do boku i, i do powierzchni, które, na których leży. Ale wydaje mi się, że słuchajcie, że i tak chyba zabrakło mi chyba około 10 mm na środku i musiałem później pogłębić jeszcze innym wiertłem. No i teraz doklejka 
Teoretycznie, teoretycznie można byłoby tego uniknąć i zostawić ten sam element klonowy, ale skoro otrzymałem rysunki czy projekt gotowy, no więc mówię, dobra, dotrzymam, jak gdyby będę się starał zachować moją pracę, żeby odpowiadała tym, tym projektom. No i musiałem dokleić jeszcze taki element. Otwornica w ruch, ponieważ tutaj muszę wykonać w miarę czysty odwiert. To będzie element powiedzmy wewnętrzny, więc to nie jest jakieś kluczowe bardzo. Ale jednak oczywiście również chcę, żeby to było dosyć czysto. No więc z jednej strony obracamy pilot wchodzi w miejsce otworu prowadzącego. No i prosta sprawa, nie? Później to jest chwila, moment, bo tutaj oczywiście żadnego zbioru wielkiego nie ma. To jest tylko wyczyszczenie e, tam, gdzie się pojawiał jakieś, e, pojawiały się jakieś rysy po otwornicy. Wiadomo, gdybym tutaj docisnął, no to pozamiatane, bo z tego okręgu zrobiłoby się jakieś, nie wiem, jajko albo okrąg z jakimś dziwnym kształtem z boku. No i teraz trochę szlify, czy też szlify, ale szlify strugarskie, może tak powiem, śmiesznie. Tutaj dosłownie naprawdę o włos był ten element, ta doklejka szerszy od tego elementu klonowego. No więc tutaj nie ma co już szlifować, to wystarczy zestrugać, spozycjonować później te wszystkie elementy ze sobą, żeby nic nie jeździło. Tutaj też, też widziałem, że jednak docisk w prasie jest na tyle mocny, że lekko ukosuje te elementy między sobą. Stąd też dwa dodatkowe zaciski płaszczyznowe od frontu. One powinny to wszystko wyrównać. No i teraz... Przeniesienie jeszcze otworu pod tą dużą śrubę, duży wkręt. Oczywiście muszę to trochę pogłębić, czyli wkrętarka w ruch. Tutaj kombinowałem, ponieważ <śmiech> uchwyt wiertarski już się nie mieścił koło tego kołka. Kołki tamte dwa są wklejone na sztywno już. No i sprawdzamy, słuchajcie, czy to wszystko razem będzie pasować. To co? Ja tutaj w takim razie muzyczkę. Aha, pojawiły się jeszcze dwa kołki, tak, bo właśnie te, które teraz wbijam. No a później pasujemy wszystko razem. Z takimi długimi wkrętami jeszcze nie pracowałem, powiem wam szczerze. Byłem też ciekaw, jak duże ugięcie przy tak, tak długim wkręcie będzie i faktycznie można wykonać tutaj no nie wiem może z 15, może z 30 stopni nawet nie, nie, nie ruszając jak gdyby samego, samej śruby, nie? Że ona na tej, samej, na tej długości tyle się skręca już. Trochę wkrętarką kiedy Wkrętarka gdyby już nacięła sam gwin wewnętrzny, no to później już duży klucz nasadkowy i dociągałem to ręką. I tyle, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku.